Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí con el médico Raúl Barba, aquí en Cruz Roja, Capilla de Guadalupe, y nos estará platicando acerca de los diferentes servicios con los que cuenta aquí eh, Cruz Roja, Capilla de Guadalupe. Bueno, Raúl, platícanos un poquito acerca de ello. Hola, mucho gusto. Este, pues bueno, aquí en la delegación de Cruz Roja de Capilla de Guadalupe, como tal, tenemos pues una variedad de servicios. O sea, tenemos tanto para curaciones, este, inyecciones, este, cualquier medicamento. Este, también hay heridas que se necesitan suturar. Tenemos todo el equipo para realizar ese procedimiento. Este equipo de enfermería para poder tratar signos vitales, monitorizar este, las, lo que son como las hipertensiones, llevar como un control de de dicha, dicha patología, al igual que de la, de la diabetes. Aquí se realiza el estudio este, para poder llevar ese su control. Vienen, eso es que siempre lo pedimos que sea como en la mañana, en ayunas, para que la gente pueda tener como un control de su azúcar en sangre. Hay también este, servicios que ya es como, pues bueno, sabemos que la Cruz Roja no es una delegación que dependa del gobierno, entonces hacemos tipo colectas, este, vendimias, en, actualmente tenemos lo que es una, una venta de donas. So, asimismo, este, en el próximo mes, en septiembre, hay una carrera en Guadalajara, de igual manera es para poder recabar fondos, puede ser caminata, una caminata familiar o ya atletas que le gusten más el deporte, llevar una carrera de 3 kilómetros, 5 hasta 10 kilómetros. Nosotros también organizamos una noche mexicana, este es un evento, una cena, para poder recabar fondos específicamente para esta delegación de Capilla de Guadalupe. Hay servicios que se realizan aquí, que pues bueno, es urgencias básicas y las urgencias que ya necesiten este, o se clasifiquen como en una emergencia, trasladamos a, a Tepatitlán, a diversos hospitales. También pues bueno, hay consulta médica, atendemos aquí en las pues, 24 horas casi siempre, pero... Este es más frecuente que este nos encuentren por las mañanas. Certificados médicos, también muchas empresas este, que vayan a iniciar en esa empresa les piden algún certificado médico. Y es, tenemos este, lo que es la prueba COVID, ese también se pide un, un costo de recuperación para poder comprar el material este, necesario para la, la prueba. Este, se hace también, si lo llegaran a necesitar, como un, una certificación de que se realizó esa prueba y pues ahí vienen todos los datos de, de la prueba, este, la, la marca de la prueba, el antígeno que se utilizó, obviamente pues el resultado y este, con todas las medidas de seguridad, aquí se, se realizan esas pruebas. Ahora sí, pueden, este, casi siempre la gente nos, nos llama este, preguntar que si pueden, debe ser en algún horario, este, de preferencia pues, o sea, no hay problema, pueden llegar espor esporádicamente, pero quizás sería bueno como llevar un control de que este, a tal hora voy a ir y a nosotros nos preparamos también. O podemos acoplar el lugar en donde se realiza la prueba en el caso de que sea una persona positiva para evitar ese riesgo de, de contagio, vaya. Eh, de igual manera, este, eh, vamos a agendar este como las citas para que quede de una manera más controlada y pueda, pueda ser más, más rápido todos los procesos. Este, ahorita hay, hay mucho pues, por la lluvia, este, el clima que pues, es un poco más frío, este, hay mucho resfriado común también, que se puede confundir quizá a veces los síntomas. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez.